auf den Spuren alter Gebäude. Die Ulrichskirche auf der Straße der Romanik. Auf der Straße der Romanik, die durch Sachsen-Anhalt führt, findet man viele Kirchen, Burgen und Dome im romanischen Stil. Einer dieser Destinationen findet sich in Sangerhausen. Hier steht die Ulrichskirche, die bereits eine lange Geschichte hat und vor mehreren Jahrhunderten erbaut worden ist. Die Kirche ist 1116 bis 1123 errichtet. Wir freuen uns jetzt schon, dass wir im Jahre 2023 900 Jahre Ulrichkirche feiern können. Die Kirchengemeinde hat sich vorgenommen, neun Monate, also wie bei einer Geburt, jeden Monat ab März bis November einen Höhepunkt hier in der Kirche und in der Stadt zu veranstalten. Die Kirche selbst ist gut erhalten und zeigt noch immer ihre damalige Bauform. Außerdem tanzt sie mit ihrer eigenen Architektur aus der Reihe der sonst thüringisch-sächsisch gebauten Kirchen in Sangerhausen. Die Ulrichskirche ist für Sachsen-Anhalt deshalb so besonders, weil sie als äh, dreischiffige, kreuzförmige, gewölbte romanische Pfeilerbasilika im Inneren noch sehr viel von ihrer Bauzeit preisgibt. Sie ist also, äh, wenn man so will, Romanik pur. Und das Besondere ist der Abschluss des Grundrisses, im Osten, der wird gebildet von fünf gewölbten Chornischen, Absiden, die alle in gleiche Richtung weisen, nach Osten hin. Und das ist tatsächlich bei einem erhaltenen Kirchenbau etwas ganz Besonderes und gibt es ganz selten. Martin Luther besuchte diese Kirche vor mehr als 500 Jahren. Auch er betrat dieses Kirchengebäude und überrascht von der Organisation der Gemeinde gab er eine recht ungewöhnliche Empfehlung weiter. Er war tatsächlich in Sangerhausen. 1516 machte er Station in Sangerhausen. Er war auf der Durchreise zu seinen <lacht> Eltern. Er war beauftragt von seinem Mutterkloster aus Erfurt als Visitator für die Klöster. Und so nahm er diese Aufgabe natürlich auch wahr hier in Sangerhausen. Er visitierte das hiesige Augustiner Männerkloster. Und äh, ich muss sagen, er fand tatsächlich alles in bester Ordnung vor. Und in seinem Visitationsbericht äußert er sich für uns heute vielleicht ein bisschen fremdklingend, dass er äh, alles äh, gut befand und dass er äh, empfiehlt, Brüder zur Bestrafung nach Sangerhausen zu schicken. Warum? Offensichtlich deshalb, weil die wenigen Mönche, die hier noch waren und die nicht ausgelaufen waren, wie man damals sagte, tatsächlich hier noch sich vorbildlich an die Ordensregeln der Augustiner hielten. Die Kirche hat also einiges zu bieten. Daher macht das alles die Ulrichskirche in Sangerhausen zu einem Ausflugsziel für alle Besucher der Straße der Romanik.